Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween avec aujourd'hui un invité assez spécial qui est le petit Vampicha, Maxwell le Vampicha, on va l'appeler comme ça, hein, euh, qui est là pour nous accompagner sur cette première vidéo spéciale Halloween avec un jeu assez particulier, assez violent, assez gore, hein. on a vu le, le petit message au, au tout début, des images violentes et euh, qui peuvent euh, vous perturber, et c'est le cas, hein, c'est le cas, donc aujourd'hui on va avoir l'honneur de jouer à un jeu plein de, de tripes, de sang et d'enfants morts, bienvenue à Silent Hill, premier jeu de la série des Silent Hill, hein. donc celui-là est sorti sur la première Playstation, en 1999, donc là on est en fin de vie hein, de, la, de la console, euh, puisque je pense, il me semble que en de, entre mi-2000, euh, la, la PlayStation 2 arrive, hein, donc on est vraiment en fin de vie, donc sur des, des jeux un peu plus poussés graphiquement. Il euh, y a eu plusieurs suites, il hein, y a eu Silent Hill 2 sur PlayStation 2, PC, Silent Hill 3 également, euh, puis ensuite il y a eu beaucoup d'itérations euh, annexes hein, sur... Euh, oui, il me semble, avec Shattered Memories, qui est un remake, un reboot, en fait, de celui-là. Et vous avez eu ensuite euh, des épisodes sur la PSP, il me semble, PS Vita, peut-être. Euh, et récemment, il y a un espèce de jeu mobile euh, tout pourri, là, qui est... Qui est je sais même pas s'il est sorti, en fait. Qui a l'air euh, inintéressant au possible. Donc là, bon, j'en profite, hein, c'est la... C'est la cinématique. Donc j'avais prévu de faire euh, trois vidéos au total pour Halloween, puis manque de temps, bon, j'en ferai que deux. Hein, j'en ferai une aujourd'hui et une la semaine prochaine. Euh, donc voilà, donc là aujourd'hui, on va commencer avec Silent Hill. Alors je vais vous passer la, la cinématique, hein, on va arriver sur le menu. Alors, on va aller dans les options pour changer la langue des sous-titres et vous le mettre en français. Et on va démarrer le jeu, on va le prendre en normal. Hein. Alors l'histoire, vous êtes Harry Mason, qui a une petite fille, et vous décidez d'emmener de, votre fille en vacances à Silent Hill, et vous avez un accident de voiture, et votre petite fille a disparu. Alors votre petite fille s'appelle Cheryl, alors ça c'est toujours amusant parce qu'il y a beaucoup de rappels à... Harry Mason qui cherche sa fille en l'appelant partout, Cheryl, Cheryl, Cheryl. Alors là voilà, on commence, ça c'est un petit chargement. Alors là je suis sur une version émulée hein, sur, sur PC hein, pour euh, avoir une qualité un peu meilleure parce que les pixels c'est bien, mais là on est dans la génération PlayStation, hein, donc euh, euh, ça peut piquer les yeux, ça peut faire saigner les, les globes oculaires. Hein, donc là je préfère avoir une version un peu plus jolie. Cheryl Mais où est Cheryl Donc vous voilà arrivé à Silent Hill, donc vous avez eu un accident de voiture. Alors on, sait, on est sur un TPS assez classique hein, avec votre personnage. Les caméras sont un peu particulières dans ce jeu, hein, on, on va le voir. Ah, déjà j'arrive même plus à remettre voilà, la caméra en frontale. Et le but ça va être de retrouver au départ Cheryl dans ce, dans ce brouillard. Alors je sais pas si c'est Silent Hill se trouve en Bretagne ou, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas il y a un brouillard à couper au couteau. Ah, donc la petite cinématique. Harry a entendu des bruits de pas. Et qu'est-ce que c'est Alors, comme, comme je vous expliquais, hein, on est vraiment dans un jeu euh, d'ambiance, d'angoisse et d'horreur. Hein, on va le voir. Euh, euh, âme sensible s'abstenir. Hop, et elle s'en va. Donc âme sensible s'abstenir, parce qu'il y a des passages vraiment euh, assez gore. Euh, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel moi je l'avais joué à l'époque, hein, donc en 99, j'avais euh, ouais, j'avais entre 18 et 19 ans. Euh, comment j'ai eu le jeu En fait, j'en avais jamais entendu parler. Et ma sœur qui travaillait sur Paris, dans, elle travaillait dans la communication et surtout dans le journalisme, elle avait travaillé dans un magazine de jeux vidéo qui, au moment où elle y était en stage, ben, il recevait Silent Hill et elle a pu aider à faire pigiste pour des tests de ce jeu à l'époque. Et à la fin, ben, ils lui ont filé le jeu et moi, je en gros, je l'ai eu en avant-première. Alors, c'était une release qui était anglaise à l'époque, hein, donc c'était un peu, un peu galère. Je ne parlais pas forcément couramment anglais à l'époque. Hop, là, on va aller là. Attention au chien. Mais voilà, j'ai eu... Euh 
en avant-première, euh, avant tout le monde, avant que ça sorte, euh, c'est un peu dégueulasse, des tripes de chiens, donc là je vous l'avais dit, hein, là on est, on est dans le vif du sujet, hein, euh, là pour l'instant ça commence doucement, ah, là, si on entend le son là, vous voyez une petite sirène en fond, ça ça va être symptomatique euh, de l'univers de Silent Hill, en plus des caméras un peu... Euh, un peu tremblante, donc ça, vous voyez, là, l'histoire des caméras, alors, c est, c est, ces histoires de caméras un peu flottantes, elles sont perturbantes au début, mais elles servent aussi le gameplay pour vous mettre mal à l'aise. Une sorte de, 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 de trouble visuel, vous savez plus trop où vous êtes, ah voilà. C'est étrange, il fait plus sombre. C'est mieux que rien, je suppose. Avec son petit briquet zippo, là, hop, dans les ruelles sombres, il va se faire suriner par, euh, par un gang. Euh... Oh. Une chaise roulante cassée Qu'est-ce que ça fait ici Bah ouais, dans une ruelle, tu m'étonnes. Le gars, il doit être en galère s'il a laissé sa chaise. Oh. Mais qu'est-ce que c'est Ah ouais, alors là, ça y est, on commence à arriver dans le sang, dans la rouille... Euh... Franchement, enfin moi, la première fois que je l'ai testé, j'ai eu... Euh, franchement, c'est un jeu qui m'a fait vraiment flipper, qui m'a mis mal à l'aise, et c'est fait pour. Le jeu est fait pour. Hein. Mais c'est un très très bon jeu. Alors, on, le, on le qualifie dans les survival, survival horror. Hein. Euh, on est à peu près dans la même, euh, dans la même veine qu'un euh, Resident Evil, en termes de gameplay. Hein, on est sur du euh, « je recherche »,« je trouve des indices euh, ». Oh, 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 oh. Ah, les hommes taupes C'est les hommes taupes alors ce qu'il faut savoir, là, là on a des hommes taupes qui vous attaquent. Alors c'est une scène où vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous êtes obligé de, euh, de vous faire tuer. Et on a un un magnifique, une magnifique euh, décoration à base de cadavres. Et là vous êtes obligé hein, de, de vous faire avoir pour lancer l'histoire. Et vous, avez, vous pensez que vous avez fait un rêve ou un cauchemar et vous allez vous réveiller de, de, de cet enfer. Les cinématiques sont super jolies, les personnages et différents personnages qu'on va rencontrer au, tour, au cours de l'aventure vont être euh, assez attachants, mais toujours un peu ambigus aussi, hein, vous savez pas vraiment s'ils sont votre de votre côté ou pas, s'ils vont vous aider dans votre quête. Euh... Voilà, là on rencontre notre premier personnage qui est Sibyl, qui est euh, la flic. Alors si vous avez vu justement le, le film hein, qui a été fait par Christophe Gans, alors je ne sais plus en quelle année il a été fait, hein, euh, d'ailleurs je vous recommande si vous n'avez pas vu la, la vidéo faite par Karim Debache sur Silent Hill qui est, qui est superbe et qui, et qui résume vraiment bien le, les faiblesses et les forces du film. Hein, parce que le film se base grand, grossièrement on va dire, hein, pas grandement mais grossièrement sur ce premier épisode. Euh, on retrouve Sibyl la flic, Harry Mason est remplacé par une personne, je ne me rappelle plus de son nom, c'est une femme, euh, qui cherche sa fille, euh, voilà, donc ça, ça reprend un peu l'univers le, du premier en changeant pas mal de trucs. Alors ça c'est la question qui va poser un peu à tout le monde, est-ce que vous avez vu une petite fille euh, petite, euh, cheveux bruns, etc. Il va poser la question à tout le monde. C'est devenu un, un espèce de même, même dans le jeu, parce qu'ils vont s'en moquer avec une, une fin alternative, parce que vous aurez plein de fins différentes à ce jeu. Hein. Vous aurez la fin, la mauvaise fin, où vous n'arrivez pas à sauver euh, votre fille, la fin où vous arrivez à sauver votre fille, vous avez une fin, euh, la fin extraterrestre, où justement euh, vous allez pouvoir avoir une arme supplémentaire, euh, un, un zapper de l'espace, euh, si vous faites des des actions particulières dans le jeu. Euh, puis vous avez, je crois qu'il y, qu y a 4 ou 5 fins différentes euh, sur celui-là. Ils ont repris d'ailleurs hein, dans les, les futurs épisodes, hein, dans le 2, le 3, ils ont repris comme ça des fins un peu débiles qui vous donnent des costumes à la con, euh, des armes euh, complètement cheatées. Euh. Parce que là, si vous, si vous faites la, la fin extraterrestre, vous avez un espèce de, de pistolet de l'espace euh, qui est quand même plutôt efficace et qui, qui, a, qui a pas de balles, etc. Quoi. Oui, il y a une ambiance vraiment particulière. Un peu, ça rappelle pour ceux qui, pour les vieux de la vieille, hein, ça rappelle un peu Twin Peaks aussi dans l'ambiance. Alors si vous n'avez pas vu non plus, il euh, y a un film qui a grandement inspiré l'univers en tout cas d'horreur de, 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 ce, de ce jeu, hein, de Silent Hill, qui est L'échelle de Jacob 
qui est un trip euh, malsain, euh, mais, mais qui est vachement bien. Hein, le, 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 le film est vachement bien. Ça raconte l'histoire d'un de, de, gars qui a fait la guerre du Vietnam et qui revient et qui a des, des cauchemars qui le hantent sans arrêt dans, dans la vie réelle. Quoi. Et il ne sait plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Et le film est vraiment... Euh, enfin, on retrouve vraiment ces éléments-là, en tout cas, dans, dans ce jeu. Voilà, donc là, je vais récupérer ma première arme. Ce qui est un petit peu inconscient, parce que l'autre, elle file son, son gun comme ça à un gars qu'elle connaît pas. Bon, donc, désolé, hein, j'ai peu parlé pendant la, la cinématique, mais en gros, euh, il lui demandait euh, si euh, elle avait vu sa fille. Elle, elle trouve qu'il y a des trucs, effectivement, qui sont un peu chelous. Donc, voilà, là, on arrive dans le bar. Alors, il y a normalement moyen de se mettre, de changer un petit peu les caméras. Alors les caméras sont un peu flottantes, des fois pas très très agréables. Donc là, on va récupérer la boisson vitaminée. Donc ça, ça vous ramène un petit peu de vie. La lampe qui va être très importante parce que vous allez vous retrouver très régulièrement dans le noir hein, avec juste cette petite lampe pour vous éclairer. Et la carte de la ville. Alors la carte de la ville, elle va être sympa parce qu'elle va vous donner quelques indications parce que vous allez retrouver euh, en gros des indices qui vont vous être marqués quand vous les trouverez sur la carte. Pour y revenir plus tard... Et là, voilà, ouh, là il y a eu un truc qu'on vient de voir. Les petits carnets ici, bon ça je vais pas le faire, mais c'est pour sauvegarder. Donc vous pourrez sauvegarder à chaque fois que vous voyez un petit carnet, autant de fois que vous voulez. Sachant qu'il y a une histoire de, de rang dans le jeu. On va prendre le couteau. Et on va reprendre la boisson vitaminée. Alors on va aller dans le menu. Alors ça c'est la carte, je confonds à chaque fois les boutons. Voilà, le menu. Alors dans le menu, on a quoi On a le statut du personnage, qui, est, qui clignote en vert pour l'instant. Euh, on passera en orange, puis en rouge, plus on s'est fait toucher. Donc on utilisera les boissons vitaminées. On a notre arme, donc qu'on va équiper. Celle-là aussi, c'est une arme de, une arme de, de corps à corps, hein. on va peut-être pas trop l'utiliser. Et la lampe qui, elle, va s'allumer, il euh, y, y aura un bouton hein, automatiquement sur la manette pour, pour l'allumer. Donc, voilà, on a notre arme. Ici, voilà, on a la gâchette pour armer et on aura le bouton de tir. Donc, je vais sortir pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui était dehors. Et là, voilà, on a la fameuse radio. Ça, ça va être un élément très important dans le jeu. Elle réagit aux ennemis qui sont proches. Plus ça sonne, fort en tout cas, plus l'ennemi est proche. Donc ça, ça vous... Euh, quand vous avez la petite lampe et qui fait noir, je peux vous dire que... on flippe quand même pas mal. Alors, le premier monstre qu'on rencontre, des espèces de pterodactyles, je me fais bouffer le cul. Et on se le demande donc là, je vais récupérer la radio qui va être utile. Alors elle, elle, se, elle se mettra automatiquement en route. Et là, je sens avec les vibrations de la manette que j'ai été touché. Vous voyez, là, je suis en orange. Je vais prendre une petite boisson vitaminée. Alors, j'en ai que deux. Hein. On, on en trouvera assez régulièrement, hein, de toute façon. Euh, pareil, hein, des balles, vous, avez, vous êtes limité à 15 balles par, euh, par chargeur. Mais on va en trouver assez régulièrement. Donc après, il y aura d'autres armes. Hein. On aura euh, le fusil à pompe. Bon, on reprend vraiment les schématiques d'un... Euh, d'un comment D'un euh, survival horror avec des armes qui sont progressives. Alors voilà, les fameux indices que je vous ai expliqués. Donc là, je sors du café. Et là, il vient de dire, bah, la dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était dans la ruelle, il faudrait que j'y retourne. Donc là, bah, on va retourner dans la ruelle pour essayer de trouver... Alors, c'est pas par là, hein, mais... Là, je vais essayer de trouver 2-3 euh, balles supplémentaires hein, qui sont un peu cachées. Euh, des fois, pas très très bien. Oui, là, ça sonne. Il y a un truc qui arrive. Et là, je l'entends avec les ailes. Alors ça, c'est saloperies là hein, Vous allez en avoir euh, un peu partout. Il y aura... Le bestiaire est pas trop trop varié. Hein, euh, surtout en extérieur. Donc, vous aurez les, les, les espèces de ptérodactyles. Où est-ce que je suis, là Même moi, je me perds. Bon, on va aller dans cette ruelle. Euh, ouais, vous aurez les ptérodactyles, vous aurez les chiens, vous aurez euh, les espèces d'hommes taupes qu'on a vus. Alors les hommes taupes, ils sont assez intéressants. 
Et euh, parce que dans la version que j'avais eue, moi, en avant-première, qui était la version américaine du jeu, là, on joue avec la version européenne, dans la version américaine, tiens, on va essayer d'aller voir là, on avait... Les, les hommes taupes n'étaient pas du tout euh, ces, ces personnages-là. Tiens, hop, là, on va récupérer ça. Ah, la clé du bûcheron. Alors là, je récupère un peu au hasard, hein, mais euh, en fait, le, le jeu vous invite en fait, à explorer l'environnement. Le, hein. Donc là, on a récupéré une petite boisson énergisante. Et là, il n'y a plus rien. Donc oui, je vous expliquais, donc les, les, les hommes taupes en fait, étaient remplacés à l'origine dans la version américaine par des espèces d'enfants de, enfants zombies avec des couteaux euh, dans la main. Euh, et je pense qu'il y a eu un petit coup de euh, censure euh, ou d'adaptation en tout cas par rapport au pays, parce que arrivé avec la version, euh, qu'elle soit la version anglaise, enfin européenne en tout cas, ils ont remplacé par des espèces de monstres, euh, monstres taupes là, avec des griffes, je pense pour éviter de choquer encore plus. Bon, sachant que le jeu est à la base euh, bien gore, bien sanglant. Wow. J'espère que je vais pas mourir. Donc, alors vous pouvez hein, vous amuser à, à les éliminer euh, ou pas. Oh là là. Je vais, je vais me faire tuer. Bon, je, vais, je vais aller dans la, dans la ruelle. Hein, je ne vais pas trop aller me balader. Bon, le but c'est, vous, hein, quand vous découvrez, euh, c'est d'aller vous balader un peu partout. De toute façon, le, le jeu vous y invite hein, à, à trouver des indices à droite à gauche. Bon, ça a été limite celui-là. Voilà. Et je vais aller dans la ruelle. Normalement c'est celle-là. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc là, je vais aller chercher les premiers indices qui vont me dire, tiens, est-ce que, est que Chéri, il est par là Et là, on va arriver, je crois qu'il ouais, voilà. y a des chiens zombies. Hop, et on rentre ici. Donc là, on retourne dans la, la première ruelle hein, qu'on avait. Et nous voilà de nouveau, nous revoilà dans la voiture comme pourrait dire un, un des personnages dans Jurassic Park. Euh, non, non, voilà, nous voilà dans la ruelle de nouveau. Bon, cette fois-ci, de plein jour, hein, a priori. Ah, voilà, des balles, ça, ça fait du bien. Alors, normalement, il y a peut-être un truc pour recharger en dehors du menu, mais je ne me souviens plus. Voilà, on va recharger, on a nos 15 balles. Et voilà, premiers indices pour retrouver Cheryl. Elle est à l'école. Et voilà, nouvel indice, donc on vous dit l'école est par là. Sauf qu'on va voir, bah, ça va pas être aussi facile hein, d'y aller parce qu'il y a certains, euh, certaines rues qui sont bloquées. Le tuyau d'acier qui peut être utile hein, euh, au corps à corps sur certains ennemis. Il y a une drôle de tête. Le premier dessin tracé par Cheryl dans le cahier que je lui ai donné il y a 5 ans. Hop, on ressort. Et ben, le but maintenant, c'est d'aller à l'école. Alors, je vais essayer de faire une, une vidéo pas trop trop longue. Hein. Là, on est déjà à peu près à, à presque 20 minutes. Hein. Je vais encore faire 5 petites minutes. Alors, on n'ira, je pense, pas forcément à l'école parce qu'il y a encore des petits trucs avant d'aller à l'école, il y a des petits trucs à récupérer. Ouh là, ça a été chaud. Je suis là, je me tente. Je, je le ferai bien peut-être en, en complet, en une, une série de, de plusieurs épisodes pour essayer d'aller au bout du jeu, histoire de montrer. Alors j'avais récupéré une clé du bûcheron. Alors là, on va aller tout droit, par exemple, hein, parce qu'on voit que il y a la rue, on peut aller tout droit, puis ensuite en bas pour aller à l'école. On va essayer d'aller par là. Il va falloir que je prenne un, un médicament, parce que je sens sur les vibrations de la manette que mon perso, il va pas très très bien. On va... Ouais, non, on va, on va reprendre un truc, parce qu'à mon avis, là, je suis presque rouge écarlate. Voilà. Alors vous trouverez aussi des, euh, des petites mallettes de soins hein, qui vous donneront plus d'énergie. Voilà. Alors là, je suis bloqué. Et normalement, si vous regardez votre carte, on vous indique, avec une croix, bah, que vous ne pouvez pas passer par là. Donc, 
vous allez régulièrement euh, avoir des, des chemins comme ça qui vont vous être bloqués, qui vont vous, on va devoir vous dire de passer ailleurs. Donc ça c'est vraiment un choix de gameplay en fait pour vous inviter à, à un peu visiter tous les coins. Euh, peut-être pas rester là. Alors ce jeu, il a... Puisqu'on n'y arrivera pas, hein, en, en 20, là il y a 5 minutes à peu près de vidéo, euh, on n'arrivera pas au bout. Euh, il y a deux mondes particuliers. Hein. On en a eu déjà un petit peu euh, un exemple tout à l'heure, hein, avec... Euh, ah voilà, un autre indice, la niche du chien de Rue Levin. C'était là où je m'étais arrêté, là, tout de suite. Et là, il n'y a plus rien à voir. Donc là, on va retourner sur Levin Street. Alors, vous avez les panneaux hein, qui vous indiquent le nom des rues. Et sinon, vous avez votre carte, hein, tout, tout simplement. Donc oui, je vous expliquais, donc il y a, y a deux facettes, en fait. Euh, deux mondes. Le monde euh, des morts, en gros. Qu'est-ce que j'ai fait Hop La clé de la maison. Voilà. Et là, on va rentrer grâce à la clé. Donc, vous voyez, l'indice m'a donné l'endroit avec la, la niche du chien qui me donne la clé pour ouvrir la porte. La fameuse trousse de soins dont je vous parlais juste avant, qui vous rendra un peu plus de vie. Et de nouveau... Un petit bloc note de sauvegarde donc vous trouverez un hein, des alors il y en a pas beaucoup hein, mais il y en a il euh, y en a quand même quelques uns par euh, par niveau donc vous c'est assez varié hein, parce que vous allez pouvoir il euh, y aura deux euh, deux parties de la ville donc là on est dans la toute première partie vous aurez ensuite euh, la ville côté euh, hôpital avec l'hôpital justement à, à visiter donc là c'est bon j'ai tout trouvé et là, il y a une porte qui nous donne... Voilà, il y a trois clés. Et là, j'utilise la clé du bûcheron que j'ai trouvée tout à l'heure, un peu par hasard. Mais j'ai d'autres, j'ai deux autres clés à trouver. Et là, je vais utiliser ce plan où il va me dire, voilà, la clé de l'éclipse. Il y en a une dans la ruelle, en haut à droite. Donc ça, c'est la clé que j'ai trouvée, c'est la clé du bûcheron. Et il y en a deux autres. Donc là où il y a la flèche en haut à droite et là où il y a le rond en bas à droite. Donc voilà, ça, c'est des indices qui vous donneront accès aux deux autres clés. Donc comme je vous expliquais, voilà, il y a deux, euh, il y a deux mondes vraiment particuliers, avec le monde infernal euh, qui est très sanglant, euh, métallisé, euh, très glauque, très très gore, hein, euh, avec des monstres, etc. Et vous avez la, on va dire la, la vie réelle, euh, le monde réel en tout cas avec euh, des monstres le jour. Vous êtes assez tranquille on va dire hein, pendant la journée à part les, les chiens et les, les ptérodactyles hein, vous êtes assez tranquille par contre dans les niveaux euh, on va dire internes au jeu c'est à dire euh, donc il y aura l'école à faire il y aura l'hôpital euh, c'est des niveaux avec vraiment euh, du monstre des énigmes il y aura beaucoup d'énigmes à, à résoudre euh, elles sont pas très très dures hein, mais en fait on est vraiment comme je vous expliquais, on est vraiment dans un espèce de, euh, de Resident Evil avec des énigmes, euh, des clés à trouver qui ouvriront des portes, euh, des objets à utiliser euh, sur d'autres objets qui vous donneront euh, un indice. Donc on est vraiment sur un survival classique, sauf que là, bah, on est complètement tout en 3D. Euh, et l'histoire est quand même vraiment sympa à suivre. Alors, attendez, est-ce que c'est par là Non, c'est pas par là. Hop là, là il y a... Un ennemi, je vais peut-être pas trop aller par là-bas. On va aller récupérer au moins les deux clés pour ouvrir la porte. Et où est-ce qu'on est là Alors les caméras sont un, peu, sont un peu pénibles de temps en temps. Ah mais non, mais la ruelle, je l'avais faite. Je suis bête. Et oui, je l'avais faite. C'était là où il y avait le... C'était ici. C'était là où il y avait le grillage. On va récupérer la deuxième clé au bout à droite. Et ensuite, on va récupérer la troisième clé et revenir à la maison de la niche. De la niche du chien pour ouvrir la fameuse porte. Et là, on verra qu'est-ce qui va se passer. Bon, on n'ira pas hein, jusque... On n'ira vraiment pas ju... wow. jusqu'à la... jusqu l'école. Parce que ça va être un peu, un peu long sinon. Mais je, je le referai. Je pense que je vais euh, refaire intégralement le jeu. 
dans des futures vidéos. Hop, et là... Euh, la clé du lion, et hop, on prend et on se casse. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Ah, ils sont pénibles en fait, ils sont pas très très durs à battre, mais euh, c'est un peu gâché des balles pour pas grand chose. Donc lui, on l'a eu, et on va descendre tout à gauche pour aller récupérer la dernière clé et retourner à la maison. Alors on est régulièrement hein, en train de repartir sur la carte pour voir à peu près où on est. C'est pas très compliqué, hein, on est sur, dans des rues un peu à l'américaine, donc très... Euh, très... Euh, carré, très rectangulaire, hein, on, on se perd pas souvent. C'est juste que voilà, il y a certaines ruelles qui sont coupées à cause de, de l'incident ou je sais pas comment on, a, on peut appeler ça, mais voilà, on est bloqué dans Silent Hill et on peut pas sortir quoi. Là, là j'y suis presque. Voilà, hop là, c'était pas loin. Vous voyez là, la caméra a changé pour me montrer l'objet en question. Hop, on va prendre le petit truc de santé. Tiens, on va se remettre un petit coup de santé parce que on sait jamais. À chaque fois, je me gourre de boutons. Voilà, voilà, on revient en vert. C'est super. Le vert, c'est super, d'ailleurs. <rire> Et on retourne à la maison. Alors, il y a une petite astuce hein, pour les éviter, c'est de freiner au dernier moment. Là, comme ça, ils vous donnent pas de, de coups de griffe. Les, pareil, hein, les, les chiens sont pas très 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 durs à, à contourner. Il y a vraiment une ambiance vraiment très très particulière dans ce jeu. Donc vous voyez, là, il faut que je revienne au petit point rouge qui est à gauche, entre les deux croix. Donc c'est à deux rues. Donc je vais me mettre de l'autre côté pour voir où est-ce que je suis. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, quand ils ont fait ce jeu, le brouillard, en fait, qui sert, en tout cas au niveau du gameplay, hein, pour mettre l'ambiance... Bah en fait, c'est une astuce aussi qui leur a servi pour charger la ville complète. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en, en 99, donc la première PlayStation. Hein, on n'a pas une, une, machine, une machine de guerre. Hein, ça ne peut pas afficher non plus euh, un, un décor tout entier. Hein, euh, comme aujourd'hui avec un, un GTA ou autre. Euh, Ce n'est pas un open world. Quoi, hein, donc euh, ça ne peut pas afficher très très loin. Donc ils se sont servis justement de, de cette petite astuce de brouillard pour à la fois faire une ambiance vraiment particulière au jeu et à la fois permettre de charger au fur et à mesure hop c'est celle là je fais une bourrée mettre une ambiance vraiment au jeu quoi et voilà on a nos deux clés enfin les deux clés les trois clés au total et on les utilise la clé du lion et la clé de l'épouvantail et voilà et là on peut Arrivé de l'autre côté, petite cinématique, la nuit qui tombe, musique d'angoisse, ça met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Moi je peux vous dire quand j'y ai joué, euh, quand j'ai eu le jeu c'était un été, j'ai fermé les volets et tout pour me mettre dans l'ambiance et euh, pff, enfin, je me suis euh, limite chié dessus parce que c'était vraiment, euh, le jeu est vraiment angoissant, il euh, y, y a vraiment une tension continuelle. Allez, on va, on va, bah va s'arrêter là, hein. je pense qu'on a, a un peu fait le tour euh, du jeu, des, de, un peu de tout, voilà, regardez, hein, du sang, il fait nuit, j'ai ma petite lampe, je m'éclaire, ça fait peur, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. je vais continuer à jouer pour aller essayer de sauver Cheryl des griffes des monstres, je vous souhaite un bon jeu rétro, comme d'habitude, et on se retrouve pour une prochaine vidéo spéciale Halloween euh, dans une petite semaine avec un jeu qui, ma foi, représente, euh, comme pour Silent Hill, représente euh, très très bien Halloween, mais dans un registre un peu différent. Allez, je vous souhaite un bon jeu rétro. Euh, pensez à cliquer sur la cloche, euh, à vous abonner si vous voulez me soutenir. Ça sera toujours sympa. Allez, merci et à la prochaine